ஹாய் குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட நூறுள்ளா இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன்னா கேலக்ஸி சாம்சங் கேலக்ஸி ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாட்ச் ஃபோர் இதில் உள்ள அந்த ப்ளட் ப்ரெஷர் ஃபங்க்ஷன் அதனுடைய அக்யூரஸி எப்படி இருக்குது தமிழில் இதை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் இதில் பிபி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கோம் உங்கள் வாட்ச் ஃபோரில் இதுக்கு முந்தி உள்ள சாம்சங் கேலக்ஸி ஆக்டிவ் டூலேயுமே இந்த பிபி ஃபங்க்ஷன் இருந்தது இப்போ வர்ற ஸ்மார்ட் வாட்சில் இன் ஜெனரல் எல்லா வாட்ச்லேயுமே வந்து இந்த பிபி ப்ளட் ப்ரெஷர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பல்ஸ் வேவ் டெக்னாலஜி பல்ஸ் வேவ் அனாலிசிஸ் அந்த மெத்தடில் வந்து அந்த சென்சார் மூலமாக உங்களுடைய பிபியை அது மெஷர் பண்ணுது ஆக்சுவலாக எந்த அளவுக்கு அது அக்யூரேட் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த சின்ன வீடியோவில் உங்கள் சொல்ல போகிறேன் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இப்போது இந்த பிபி ஃபங்க்ஷனை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆல்ரெடி சாம் சாம்சங் கேலக்ஸி வாட்ச் ஃபோர் ஸ்மார்ட் வாட்சில் ப்ளட் ப்ரெஷர் எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புதுசாக வாங்கி இப்போ தான் அன்பேக் பண்ணுறீங்கன்னா இனிஷியலாக நீங்கள் ப்ளட் ப்ரெஷர் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் ஒரு ஹேண்ட் கஃப் ப்ளட் ப்ரெஷர் மானிட்டர் அதில் மூணு தடவை ரீ கேலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஐ மீன் அதுக்கு ப்ரொசீஜர் எப்படின்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டில் நீங்கள் இந்த வாட்ச் எப்படி ஸ்டக் பண்ணி மாட்டியிருந்தீங்கன்னா ப்ளட் ப்ரெஷர் மானிட்டரில் இதை மாட்டிட்டு அதுக்குள்ளே இன்ட்ரக்ஷ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது ப்ளட் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் கஃப் ப்ளட் ப்ரெஷர் மானிட்டரில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே சமயத்தில் இங்கேயும் ப்ளட் ப்ரெஷர் ஆன் ஆகும் அப்போது அந்த ப்ளட் ப்ரெஷர் மானிட்டரில் வர ரீடிங்கை வந்து இந்த வாட்சில் நீங்கள் வந்து குறிக்கணும் குறிச்சிட்டு மூணு தடவை இந்த மாதிரி கேலிப்ரேட் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்ச் வில் ஃபங்க்ஷன் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஓகேங்களா எவ்ரி ஒன் மந்த் ஆர் டூ மந்த்ஸ் இந்த மாதிரி ரீகேலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் திருப்பியும் ஹேண்ட் கஃப் அதனால் இது வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் ப்ளட் ப்ரெஷர் வித் டெடிக்கேட்டட் அக்யூரட் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அது கிடையாது இன் ஜெனரல் எந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேயுமே அந்த அளவுக்கான ஒரு இந்த பல்ஸ் வேவ் அனாலிசிஸில் ஒரு நான் இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜரில் வந்து நம்ம அக்யூரட் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது பட் ரிலேட்டிவ்லி சிமிலர் ரிசல்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி க்ளோஸ் டு அக்யூரஸி அந்த மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் பட் அதனுடைய அக்யூரஸி அந்த டேட்டா அதை பற்றி நான் திரு பின்னால் வர்றேன் ஆல்ரெடி கேலிப்ரேட் பண்ண பிறகு நீங்கள் இந்த வாட்ச் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த வாட்ச்சை ப்ளட் ப்ரெஷருக்கு நீங்கள் ஸ்டாண்ட் அலோனாக இதை பார்த்து நீங்கள் மெடிக்கல் முடிவெலாம் எடுக்கக்கூடாது மாத்திரை ஸ்டாப் பண்ணுறதோ மாத்திரை எடுக்கிறதோ அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் நீங்கள் வந்து டாக்டருடைய கன்சல்டேஷனும் பண்ணணும் என்ன தான் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ரீடிங்கு ஹையர் லோ ஹைப்பர் டென்ஷனில் லோ ப்ரெஷர் வந்தாலும் டாக்டரோட இம்மிடியட்டாக நீங்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா அப்போ வந்து ஸோ இன் ஆல் த கேசஸ் கேலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் கஃப் ப்ளட் ப்ரெஷர் மானிட்டர் வாங்குறதுனால அதிலே நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இப்போ அதனுடைய அக்யூரஸியுமே இப்போ கல்விக்குரியாக தான் இருக்குது ஏன்னா இன் ஜெனரல் இப்போ வர்ற ஹேண்ட் கஃப் ப்ளட் ப்ரெஷர் மார்க்கெட்டில் வர மானிட்டர் நிறையா இது வந்து கேலிப்ரேட் பண்ணாமல் அந்த டிவைசஸ்மே இப்போ கேள்விக்குறியாக இருக்குது அதனால் நம்ம டாக்டர்கிட்ட ப்ராப்பராக போய் அவங்க டிவைஸில் ப்ராப்பர் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அவங்க வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா அதில் பார்க்குறது தான் இன்னும் சிறந்தது ஓகே கமிங் பேக் டு ப்ளட் ப்ரெஷர் ஓகே ப்ளட் ப்ரெஷர் லெட் மீ மெஷர் ஆல் ரைட் ஆல்ரெடி நான் கேலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு இப்போ ஜஸ்ட் காமிக்கிறேன் ஓகே ஓகே நம்ம மூவ் பண்ணாமல் அசையாமல் வச்சுருக்கணும் ஆக்சுவலாக பேசவும் கூடாது அதனால் நான் பேசின முடிகிற வரைக்கும் சி ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் நார்மலாக ஒன் செவன்டீன் செவன்டி நைன் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் வாக்கிங் போயிட்டு வந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் அவுட் சைடு அதனால் கொஞ்சம் எலிவேட்டடாக பட் ஸ்டில் திஸ் இஸ் நார்மல் ஓகேங்களா சிஸ்டோலிக் அண்ட் டயஸ்டோலிக் சிஸ்டோலிக் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டயஸ்டோலிக் எயிட்டி ஃபைவ் வித் ஹார்ட் ரேட் எயிட்டி நைன் பிபிஎம் ஓகேங்களா எயிட்டி நைன் பிபிஎம் சி அதிலே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டு நாட் சேஞ்ச் யுவர் medications or dosage based on the watch reading always talk to your doctor first ingal idu indicative readings tha actually idla ipo miga mukkiyamana solla varradhu quantified scientist apdi solitte oru youtube oru thavar post doctoral person highly educated phd and he is doing post doctoral in biomedical uh, data analysis avaru vandha indha watch oda reading continuous ah oru oru maasathukku certain period of time one or two months வாட்ச்
அவள் அப்படி பண்ணுறப்போ சிஸ்டோலிக் ரீடிங் வந்து மோரார்லஸ் அவர் அந்த டேட்டாவை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறப்போ அவர் என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் அந்த குவான்டிஃபைடு சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவர் இதை டோட்டலாக அவர் இந்த மாதிரி டிவைசஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்த கேட்ஜெட்ஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி டேட்டாவை ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணி அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதனுடைய வேலிடிட்டி அக்யூரஸி அதெல்லாம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவார் அப்படி பண்ணுறப்போ அவர் இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறப்போ ப்ராப்பரான ஹேண்ட் கஃப் பிளட் ப்ரெஷர் மானிட்டர் இருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாட்ச் ஃபோருடைய பிளட் ப்ரெஷரோட டேட்டா இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கும் கோரிலேஷன் காஃபி கோ எஃபிஷியன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் படிச்சுக்கிறவங்களுக்கு இல்லை ஈவன் டிகிரி இல்லை ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் ஒரு அலைடு சப்ஜெக்டாக ஆன்சிலரியாக இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் கோரிலேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட்டுனா உங்களுக்கு அதனுடைய ரிலேட்டிவிட்டி எடுக்கிற டேட்டா இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள ஸ்டாட்டஸ்டிக்கலாக புள்ளியலின் அடிப்படையில் உள்ள ரிலேட்டிவிட்டி அது பார்க்குறப்போ சிஸ்டோலிக் டய பிளட் ப்ரெஷர் வந்து மோரார்லஸ் தெர் இஸ் அன் லீனியர் லைன் தட் மேக்ஸ் அந்த ரிலேட்டிவிட்டி கோரிலேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் இருக்குது ரிலே ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது சிமிலாரிட்டி இருக்குது ஸோ அந்த ரீடிங்கை நம்ம வந்து ஓரார்லஸ் நம்ம நம்பலாம் ஓர ஓரளவு ஒரு இண்டிகேட்டிவ் ரிசல்ட்ஸாக க்ளோஸ் டு அக்யூரஸியாக நம்பலாம் ஆனால் டயஸ்டோலிக் ரிசல்ட்ஸ் அதாவது கீழே வர்றது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டயஸ்டோலிக் ரிசல்ட்ஸ் வந்து இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று எண்பத்தாறு கொஞ்சம் கூடுதலாக வருது பாருங்கள் ஸோ வி கே நாட் சே இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்அக்யூரட் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஹைடெக் கேட்ஜெட்ஸ் இந்த மாதிரி ஹைடெக் கேட்ஜெட்ஸ் இதெல்லாம் பல்ஸ் வேவ் அனாலிசிஸ்ங்கிறது நான் இன்வேசிவ் ப்ரூவண்ட் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அது இதனுடைய சென்சார்லாம் அதனுடைய சென்சாரை காமிக்கிறேன் ப்ராப்பரான சென்சாரில் ப்ராப்பராக பண்ணுறாங்க இது சுத்தமாக இது வந்து ஒரு ஃபேக் டிவைஸ் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ப்ராப்பரான செய்து ஆனால் அதனுடைய அக்யூரஸியாக்காக மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த வாட்சுங்கிறது வந்து இந்த பாருங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு சென்சார் இப்போ கலர்றப்போ பிளிங்காக வச்சு இல்லைங்களா இந்த ப்ராப்பரான சென்சார் வந்து பல்ஸ் வேவ் அனாலிசிஸில் அதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது அதே சமயத்தில் அதனுடைய அக்யூரஸி இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் இப்போ நம்ம பேச வர்றது ஆக்சுவலாக சிஸ்டோலிக் இந்த மேலே உள்ள நூ நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இந்த சிஸ்டோலிக் இது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அடிப்படையில் கோரிலேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட்டு பார்க்குறப்போ இந்த ஆர்னு சொல்லுவாங்க ஆர் ஃபேக்டர் வந்து இருக்கு ஆனால் டயஸ்டோலிக்கில் வந்து அதனுடைய அக்யூரஸி லெவல் அந்த அளவுக்கு இல்லை அவங்க வந்து இந்த டேட்டாவை எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் பிளாட் பண்ணுறாரு இந்த வாட்ச்சில் எடுத்த மல்டிப்புள் டேட்டா மல்டிப்புள் டேஸ் டேட்டா மல்டிப்புள் பீரியட் ஆஃப் டைம் டேட்டா வெர்சஸ் இந்த டேட்டா டேக்கன் ஃப்ரம் அ ஸ்டாண்ட் அலோன் ஹேண்ட் கஃப் பிளட் ப்ரெஷர் மானிட்டர் ரெண்டையும் போட்டு பிளாட் பண்ணுறப்போ டயஸ்டோலிக்கில் கோரிலேஷன் இல்லை கோரிலேஷன் கோ எஃபிஷியன் இல்லை ரொம்ப ஸ்கேட்டர்டாக இருக்குது லீனியர் லைன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் வரைய முடியல ஒரு லீனியர் லைன் வரையிறப்போ அந்த ஸ்கேட்டர்ட் அந்த லைனை வச்சு ஸ்கேட் அது அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அடிப்படையில் அந்த லைன் வர்றப்போ எந்த விதமான ஒரு 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 சிமிலாரிட்டியும் இல்லாமல் ரேண்டமாக இருக்குது டயஸ்டோலி அதனால் சிஸ்டோலிக் நல்லா இருக்குது ஓரளவு லீனியர் அந்த கோரிலேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் இருக்குது அந்த ரிலேட்டிவிட்டி இருக்குது ஆனால் டயஸ்டோலிக்கில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லியிருக்காரு அது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த குவான்டிஃபைடு சயின்டிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அந்த லிங்க் யூடியூப் சேனல் தரேன் நீங்களும் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது அட் த எண்ட் உங்களுக்கு இந்த பிபிக்காக இந்த வாட்சை வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது ரியலி ஒர்த் அந்த அளவுக்குன்னு சொல்ல முடியாது என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் பட் இது வாட்ச் வாங்குறப்ப மற்ற ஃபியூச்சரோடு சேர்த்து பிபியும் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது நல்ல ஹைடெக் வாட்சு எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் இருக்குது பிபியும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபியூச்சர் அது ரொம்ப மோசம்னு சொல்ல முடியாது இண்டிகேட்டிவ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வயசாக ஒரு எனக்கு நாற்பது வயசு எனக்குலாம் தாண்டிடுச்சு எப்போவுமே எனக்கு இண்டிகேட்டிவ் பிபி காமிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலாக எதுவுமே ரொம்ப ஆடாக ஹை ஹைப்பர் டென்ஷன் லோ ப்ரெஷர் இருந்தால் உடனே டாக்டர்கிட்ட போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதை வந்து சாத்தியப்படுத்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் பிபி வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் ஹேண்ட் கஃப் மானிட்டர் ஒரு ரிலையபிளாக டாக்டர்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டுட்டு அதை வாங்கி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் இது அடிஷ்னலாக வாட்ச் இருக்கிறதும் உங்களுக்கு கூடுதல் வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா எப்படியுமே உங்களுக்கு கேலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹேண்ட் கஃப் மானிட்டர் தேவைப்படுது இல்லைங்களா